I'm only human, after all I'm only human, after all To put your blame on me To put your blame on me Bref J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui va être totalement consacrée à la soirée spéciale obésité Qui a été diffusée le 12 ou le 13 mai dernier, je ne sais plus trop Comme vous le remarquez, j'arrive un peu 3 ans après la bataille Tout simplement parce que je m'attendais vraiment à ce que beaucoup de youtubeuses euh, grande taille parlent de cette soirée En fait, il n'en a rien été, en tout cas j'ai pas vu grand chose sur le sujet Tout ce que j'ai vu, ça a été des, des petits commentaires sur les réseaux sociaux Mais j'ai vu aucun articles ou vidéos sur vraiment le sujet et je trouve ça dommage parce que c'est pas tous les jours qu'on parle d'obésité sur une chaîne RTN en plein prime time je trouvais ça important de relever le truc et, euh, et d'en discuter avec vous parce qu'il y a ma foi pas mal de choses à dire euh, sur cette fameuse soirée pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle je vais vous resituer dans le contexte France 2 a diffusé je crois que c'était le 12 ou le 13 mai dernier euh, une soirée totalement consacrée à l'obésité et dans la première partie de la soirée il y avait un film plutôt un téléfilm, un téléfilm plutôt pas mal d'ailleurs et dans la seconde partie de soirée il y avait un débat avec des spécialistes qui parlent d'obésité et du coup dans la mesure où les vidéos qui sont le plus commentées sont celles où je parle d'obésité et où je dis mon ressenti qui est que pour moi l'obésité n'est pas une maladie c'est un facteur à risque et on en parlera plus tard c'est vrai que cette phrase apparemment elle passe pas il y a beaucoup de gens qui qui ont envie de dire euh, qu'ils sont d'accord, mais beaucoup de plus qui ont envie de dire que je dis n'importe quoi et que l'obésité c'est vraiment une maladie. Bon, voilà. Du coup, j'avais envie de revenir sur le sujet grâce à cette fameuse soirée. Je pense qu'en fait, je ne suis pas la seule à avoir envie de parler du sujet. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'en parler. Au début de la chaîne, je parlais beaucoup de psychologie et je parlais beaucoup de mon ressenti par rapport au, au, à mon surpoids ou par rapport euh, voilà à, à l'image que les autres avaient de moi. J'en parlais beaucoup, j'ai beaucoup euh, écoulé le sujet. Du, du coup, je ressens moins le sentiment d'en parler, mais dites-le moi surtout en commentaire si vous souhaitez que je continue à parler de ça et que je continue à partager en fait ma vision des choses et ma vision de la vie. Je partage avec vous le fait que bah, être ronde, être grosse, entre guillemets, c'est non seulement pas une fatalité, mais c'est pas du tout la fin du monde. On peut très bien vivre très heureux en étant ronde et que c'est pas parce qu'on est grosse qu'on se laisse totalement aller et qu'on ne fait pas attention à sa santé. Du coup voilà j'aimerais bien savoir si vous aussi vous aimeriez que je parle plus souvent de l'effet psychologique en fait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas aujourd'hui ça va être le cas je vais vous parler de cette fameuse soirée. Alors évidemment pour vous parler de cette soirée je vais commencer par parler du film parce que bah, ça a commencé par ça. Ensuite je vais vous parler du débat et enfin je vous donnerai euh, mes, euh, mes impressions générales par rapport à la soirée. Au niveau du film, le pitch du film c'est tout simplement une femme ronde, obèse, euh, qui perd son emploi et qui va à la recherche d'un nouvel emploi et qui est confrontée à la discrimination anti-gros. Le rôle principal est joué par Juliette Katz. Mais Juliette Katz, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui fait la chaîne Coucou les Girls. C'est une fille que j'adore. Euh, donc j'étais super contente de la retrouver. J'avais vraiment hâte de voir ses, ses dons d'actrice. Et sachez que pour ce rôle, en fait, Juliette Katz a dû porter ce qu'on appelle un fat suit. Un fat suit, vous savez, c'est euh, euh, ce, cette espèce de costume qu'on met en, en dessous des vêtements quand on joue un rôle, et quand on joue quelqu'un de vraiment très très obèse. Alors que Juliette Katz est plutôt ronde, et ben elle a dû porter en plus un fat suit, donc c'est dire si elle jouait un personnage vraiment obèse et qui, qui souffrait vraiment de son surpoids. Alors évidemment j'ai décidé de ne pas trop vous spoiler le film pour que vous puissiez voir la vidéo même si vous n'avez pas encore vu le film. Si vous avez envie de voir le film après cette vidéo, n'hésitez pas, il est dans le replay. Je pense que je vais vous mettre le lien en barre d'infos, le lien du replay, euh, mais aucun problème, je ne vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire ce que j'ai aimé dans le film. Ça va vraiment pas gêner votre vision du film. Évidemment la première chose que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est tout simplement la performance de Juliette Katz. Euh, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Juliette Katz, c'est vraiment ce qu'on appelle vulgairement une belle femme. Elle est magnifique, elle est rayonnante. Elle est blonde, je crois qu'elle est assez grande et pulpeuse. Pour le film, évidemment, ils l'ont mise en moins jolie parce qu'elle est censée être très euh, complexée par son poids et, euh, et très, euh, très en retrait, en fait, par rapport à sa vie. Elle rase les murs, tout bêtement. Euh, donc, effectivement, elle est euh, beaucoup moins jolie que ce qu'on la connaît, en fait. Mais elle reste extrêmement belle, elle crève les grands, j'ai trouvé magnifique et j'ai trouvé ça génial qu'ils aient trouvé une actrice qui soit à la fois ronde mais qui soit aussi belle. Je trouve que dans ce genre de film, quand on veut parler euh, des femmes rondes et de leur complexe et tout, on choisit souvent une femme euh, qui aurait peut-être un peu raison d'être complexée en gros. Et, euh, et là je trouve ça génial de dire en fait, 
le fait d'être ronde ou pas, c'est pas ce qui va faire ta beauté. Et, euh, et c'est quelque chose que j'essaye de véhiculer sur ma chaîne. Et voilà, c'est enfin, euh, ça commence enfin à rentrer dans les mœurs et je trouve ça super chouette. La deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée dans le film, c'est que le personnage principal n'a aucun problème à trouver un mec. Voilà, c'est vraiment pas son problème, c'est vraiment pas le propos du film. Bien au contraire, elle a deux prétendants et les deux sont très très attirés par ses formes. Le film parle enfin de ces hommes qui sont attirés par les rondes. Ce que j'ai adoré, c'est qu'à un moment donné, dans le film, il y en a un qui lui dit qu'il adore ses formes, qu'il adore les femmes rondes. Mais qui ne se résume pas à ça, en fait, il l'aime tout court. Il est vraiment amoureux d'elle et il l'aime vraiment pour elle. Et c'est pas parce qu'il est attiré par les femmes rondes qu'elle ne doit s'arrêter qu'à ça et qu'elle doit avoir en tête un mec qui est totalement euh, un fric, quoi, un, un, un monstre, quelqu'un qui est pas normal. En fait, on ne choisit pas par qui on est attiré. Il y en a qui sont attirés par des brunes, il y en a qui sont attirés par des blondes. On n'en fait pas tout un, tout un plat. C'est pas parce qu'un mec est attiré par les brunes qu'il va forcément ne s'intéresser qu'au fait qu'elle soit brune, il peut aussi très bien s'intéresser à sa personnalité. Et j'ai adoré ce passage-là et j'ai trouvé ça génial qu'ils que, qu le disent. Et je trouve que c'est génial aussi que certains mecs l'entendent. Euh, c'est pas parce que vous êtes attiré par une femme ronde qu'il faut s'arrêter qu'à ça. Euh, une femme, c'est une femme dans son ensemble. Elle n'est elle pas que ronde, elle n'est pas que sexy, elle n'est pas que jolie, elle n'est pas que cela. Il faut arrêter de voir les femmes juste par rapport à leur apparence. Voilà. Troisième point que j'ai adoré, c'est tout simplement le sujet du film qui est pour, en vrai, euh, même si c'est la discrimination générale, c'est vraiment la discrimination à l'embauche euh, qui est vraiment choquant dans ce film parce que euh, elle est très qualifiée, elle est très intelligente et elle n'arrive pas à trouver un travail juste parce qu'elle est grosse. Et malheureusement, c'est une réalité. Beaucoup de femmes rondes, très qualifiées, n'arrivent pas à trouver un travail. La plupart des amis que j'ai, et, et je me mets dans le truc en fait, toutes les grosses que je connaisse, entre guillemets, je dis, alors quand je dis grosse, sachez que c'est pas du tout péjoratif en fait. Euh, quand je dis grosse, en fait, je me réapproprie le mot gros qui à la base n'a rien de péjoratif. En fait, gros, ça, ça, ça désigne tout simplement quelqu'un qui est euh, en surpoids. Et donc, voilà, je l'utilise et c'est pas quelque chose de péjoratif. Voilà. Petit aparté fait. Toutes les filles grosses que je connais ont des postes en dessous de leur capacité, en dessous de leur qualification. Et c'est évident que quand on est grosse, on a un plafond de verre au-dessus de la tête. En gros, les postes où tu es en contact avec le public, à moins d'avoir un boss qui est sensibilisé sur le problème, qui lui-même est gros ou qui a, qui a des amis gros ou, ou, ou autre, c'est super compliqué d'avoir un poste à responsabilité en contact avec le public. C'est vraiment très très compliqué. Euh, c'est à croire qu'en fait, quand tu es gros, tu es vraiment incapable de faire quoi que ce soit. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils en parlent parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les gros sont disséminés, sont discriminés. Putain, c'est difficile à dire. À quel point les gros donc sont discriminés au travail. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié et c'est euh, directement lié en fait au, au, au précédent, ça va être cette notion très française finalement que une femme qui est en contact avec le public est censée séduire ses clients. C'est euh, tellement discriminatoire, c'est tellement sexiste comme façon de voir les choses, euh, que ce soit dans les métiers de la vente, que ce soit dans les métiers euh, de l'accueil ou autre, tu es censé séduire le client. On n'est pas des putes, quoi. Enfin, les femmes ne sont pas des putes, elles ne sont pas là pour, euh, pour, pour séduire, pour avoir de l'argent, c'est n'importe quoi, en fait. Tu peux très bien convaincre quelqu'un que le produit est bon avec des mots et sans faire du charme. Euh, cette vision des choses est tellement sexiste et tellement, tellement, tellement grave. En fait, cette façon de voir les choses, cette façon de voir euh, les femmes, c'est voilà, quelque chose qui me, qui me révulse et euh, c'est quelque chose dont je, euh, dont je souffre dans la mesure où comme je ne suis pas dans la norme, en fait, on considère que je ne peux séduire personne. Ce qui est en fait assez faux. J'ai pas de problème par rapport à ça, merci. J'ai trouvé ça super intéressant qu'ils en parlent. Euh, et encore, je trouve que ça n'a pas été assez pointé du doigt. C'est sous-entendu. Voilà, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus dit. Voilà, enfin, la dernière chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est... Euh, en regardant le film, on réalise, je pense, l'agressivité des gens par rapport aux gros. Et je crois que, euh, que ça, c'est quelque chose dont... Euh, tous les gros ont souffert un moment ou un autre de leur existence. L'agressivité des gens. J'avoue que moi, ça m'a longtemps, longtemps, longtemps fait énormément souffrir. Euh, que je me suis fait poser un anneau. 
pour, euh, pour éviter cette agressivité. Jusqu'au jour où en fait, j'ai compris que moi, personnellement, je n'avais pas de problème avec mon surpoids. C'était les autres qui en avaient avec mon surpoids et qui me faisaient payer énormément. Et je me suis dit, en fait, bah non, bah les gars, c'est mon corps, il est qu'à moi. C'est moi qui décide ce que je veux en faire, donc allez vous faire voir. Je sais que c'est très compliqué d'avoir cette, cette démarche psychologique-là, mais je vous assure que c'est euh, super important et que... Euh, euh, une fois qu'on a, qu qu a ce déclic-là, en fait, la vie devient beaucoup plus belle et les gens qui vous regardent de travers et tout, on les voit pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien que le film montre ça euh, de manière concrète et que les films montrent à quel point la violence des gens euh, est vraiment perturbante et vraiment blessante. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, ils y vont de leurs petits commentaires et ils se rendent pas compte que... Ils ne sont pas les seuls, en fait, à dire ce genre de choses. Et que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas gros et que vous avez tendance à euh, charrier les gros, honnêtement, regardez ce film, vous verrez à quel point c'est extrêmement violent à recevoir en pleine gueule. Euh, surtout qu'on n'est pas toujours disposé à recevoir des critiques, en fait. On n'est pas toujours... Euh, je sais pas, il y a des fois, vous, vous vivez une sale journée, vous en avez, vous en avez ras le cul de la life, et il y a quelqu'un qui en remet une couche en vous disant que vous êtes dégueulasse, c'est extrêmement difficile à vivre. Et, euh, et voilà, je trouvais ça super important qu'on en parle et que on le montre en fait. On montre à quel point c'est c'est violent quoi. Maintenant au niveau des mois, malheureusement il y en a. Alors le premier mois que, euh, que je trouve au film, c'est tout simplement son titre. Je crois que je ne l'ai pas dit encore le titre du film. C'est « Moi, virgule, grosse ». On est d'accord qu'il fait pas rêver, on est d'accord qu'il y a... Voilà, enfin, il, il inspire rien en fait ce titre, honnêtement, je, je le trouve vraiment nul. Je sais pas qui a décidé de changer le titre, mais je le trouve vraiment nul. Sachez que le téléfilm est inspiré d'un livre qui s'appelle On ne naît pas gros, on le devient. Bah écoutez, déjà, ce titre-là, il est beaucoup plus parlant et beaucoup plus évocateur que moi, virgule, grosse. Ça va rien dire, hein, moi, grosse, ok. Bah oui, mais qu'est-ce que t'as raconté à part ça Alors que quand tu dis On ne naît pas grosse, on le devient, on sait tout de suite... De quoi on va parler C'est encore un autre exemple du fait qu'une femme ne peut pas être autre chose que son apparence. Et ça, ça m'agace. C'est-à-dire, moi, grosse. Oui, mais d'accord, mais t'es aussi blonde, t'es aussi belle, euh, tu es aussi très intelligente. Enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui ne veut absolument rien dire. Et c'est ce genre de titre m'agace, vraiment, prodigieusement. Donc voilà, un petit, euh, j'avais envie, envie de mettre un petit tacle à l'équipe de marketing, euh, je sais pas si c'est France 2 ou si c'est le téléfilm en lui-même. Le titre est vraiment très très mal choisi. La deuxième chose que j'ai vraiment détesté dans le film, ça, va, ça a été euh, un cliché, mais total, hein, dans les films qui parlent de gros. Ça a été la fameuse scène du sac de chips. Je crois qu'on l'a toute vue, cette scène-là, sur les gros. C'est une scène où le gros est sur son canapé en train de s'enfiler un sac de chips. Et ça, ça m'agace au plus haut point, tout simplement parce que il n'y a pas que les gros qui, pendant une sale journée, s'affalent sur le canapé et regardent un film en mangeant un paquet de chips. C'est arrivé à tout le monde, ce genre de choses. Alors pourquoi, quand on parle de gros, on met toujours cette scène-là Cela m'exaspère. Ça veut dire, encore une fois, que un obèse, c'est forcément quelqu'un qui se laisse totalement aller, qui mange tout et n'importe quoi et qui se baffre à longueur de temps. Alors que dans le débat justement, ils disent que ça n'a rien à voir avec ça et que en général, euh, les personnes obèses ne mangent pas plus que la plupart des gens. Et en plus, le téléfilm a été diffusé avant le débat. Donc c'est-à-dire que finalement, si tu n'as pas euh, la patience d'aller voir le débat et si tu, tu as envie d'aller te coucher tout simplement, tu vas rester sur cette vision du gros qui s'empiffre un sac de chips. Et ça, c'est pas possible. En 2019, c'est pas possible, putain. Arrêtez de nous sortir des, des, des scènes comme ça où le gros se, se, se baffre de chips. C'est juste plus possible. Manger un sachet de chips, honnêtement, ça m'est déjà arrivé en pleine dépression. Mais ça m'arrive pas tous les jours. Je vous le dis tout de suite, ça m'arrive vraiment très rarement. C'est vraiment quand je ne vais pas bien. Donc, il faut arrêter de focaliser sur la scène du paquet de chips. C'est pas possible. Et enfin, la troisième chose que j'ai détesté, ça a été euh, la Corée à la fin. À la fin de la, du téléfilm, il y a une Corée qui n'a ni que ni tête, qui n'a rien à faire là, euh, où euh, une bande de gros se, se, met à, se met à danser. Encore, la chanson est pas trop mal. Voilà. C'est le seul truc euh, positif de la scène, mais la façon dont la, dont la Corée est filmée, et puis rien que le fait qu'il y ait une Corée, pourquoi il y a toujours une Corée à la fin d'un téléfilm sur les gros Ça commence à me gonfler. Il faut arrêter d'avoir ces, euh, ces réflexes-là, le paquet de chips, la chorégraphie. 
pour traiter des gros, c'est juste pas possible. Franchement, le, fi le film, il aurait terminé sur la scène précédente, on aurait ça aurait été cool, en fait. Ça aurait été parfait, mais là, non, il faut qu'il y ait une Corée. Et ça, ça me gave, mais ça me gave. Un truc de ouf, en plus, la Corée, elle était moche. Je suis désolée, je, je suis désolée, je sais pas qui est le chorégraphe qui a fait la Corée. Je... Je sais pas qui a fait les prises de vue non plus. Parce que cette scène, elle est ni faite ni à faire. Je suis désolée, mais c'était vraiment très moche. Et ça n'a vraiment aucun intérêt. Je suis sûre que vous avez énormément de talent pour euh, traiter d'autres sujets. Mais alors, pour celui-ci, non. Arrêtez. Non. Non. Arrêtez les clichés sur les gros. Franchement, c'est plus possible. La Corée de la fin, je pense que c'était parce que euh, le film est assez sombre finalement. Et qu'il voulait euh, ajouter une, une, une note positive. Mais... Faut choisir dans la vie soit on choisit de faire un film sombre et on l'assume jusqu'au bout soit on choisit de faire une comédie dans ce cas là on fait une vraie comédie musicale voilà mais un truc où la meuf elle est au travail elle appelle ses copines et elle dit ouais vous avez envie de danser et après tu vas danser dehors sans qu'il y ait de préparation ni rien c'est juste pas possible dernière chose que j'ai pas aimé également enfin que j'ai pas aimé euh, qui pour moi elle est aussi un cliché Ça a été l'évolution YouTube du personnage principal Sans vouloir vous spoiler je pense que je ne spoil pas Parce que c'est on le voit venir à des kilomètres En fait la nana elle lance une, ch une chaîne YouTube Et euh, sa chaîne YouTube explose du jour au lendemain J'avais juste envie de faire cette petite aparté Ça ne se passe pas comme ça sur YouTube euh, Déjà ce n'est pas la première à l'avoir fait Il y en a plein qui entament un processus d'amincissement sur YouTube Ça fait pas toujours autant vu que ça Surtout quand tu le fais avec ton portable Et qu'il n'y a, a aucune... Euh, aucune mise en scène ni rien, ça marche pas aussi bien, ça marche pas aussi facilement. Arrêtez de croire qu'il va avoir une chaîne YouTube, c'est facile. Ça n'a rien de facile, je vous assure, c'est vraiment un truc de patience et, et de passion. C'est vraiment une activité qu'on fait quand on a vraiment envie de la faire et quand on, quand on est passionné par ce qu'on fait. Parce que si on attend les vues et si on attend la reconnaissance, c'est vraiment pas le bon métier. Vraiment pas. Donc comme vous vous rendez compte, en fait, il y a plus de positif que de négatif donc forcément j'ai plutôt apprécié le film même si je trouve qu'il y a pas mal de clichés franchement j'aimerais beaucoup que les téléfilms français se ramènent avec moins de clichés c'est vraiment extrêmement français quoi c'est c'est eh, un petit peu de légèreté un petit peu de finesse un petit peu de subtilité s'il vous plaît bande de créa euh, j'aimerais des choses j'aimerais voir des films qui soient un petit peu plus Light. Là, le paquet de chips, la Corée à la fin, le truc YouTube, c'est lourd, c'est lourd. Faites des choses plus light, sérieux. Mais sinon, c'était vraiment une bonne idée et c'était vraiment une bonne attention. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai passé un bon moment, franchement. Je me suis énormément reconnue dans le parcours du personnage principal. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Alors maintenant, on va passer au débat. Au niveau des plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a rappelé que beaucoup de gros n'ont qu'un problème avec leur corps, mais qu'en fait, ce sont les autres qui ont un problème avec leur corps. Et ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler. Et, et vous, je pense aussi que c'est super important de, de réfléchir à ça. Est-ce que vous, vraiment, personnellement, vous avez un problème avec votre corps, ou est-ce que ce sont les autres qui vous ont inculqué que vous devriez avoir un problème avec votre corps Parce que moi, comme je l'ai dit précédemment, à partir du moment où j'ai compris que personnellement en fait j'avais aucun problème avec mon corps euh, je me trouve pas canonissime mais je me trouve pas dégueulasse non plus et que en fait c'était surtout les autres et la violence des autres qui faisait que j'avais du mal à être heureuse pas à m'accepter parce que du coup je m'acceptais mais j'avais du mal à être heureuse j'avais du mal à me sentir bien dans ma peau à partir du moment où j'ai compris ça ma vie a été tellement plus simple je vous assure vraiment je, je sais que je me répète mais le jour où vous comprendrez ça le jour où vous ça, vra ça fera vraiment tilt dans votre tête. Votre vie changera du tout au tout, tout. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était toute la partie où ils ont parlé de la chirurgie bariatrique. Parce qu'il y avait tout simplement un chirurgien euh, sur le sujet. Et euh, le gars développe, euh, développe ses techniques et parle de ses techniques euh, qui, sont, qui sont l'anneau, le bypass et la sleeve. Même si l'anneau, il y a plus grand monde qui en font maintenant, je pense. Euh, C'est surtout le bypass et la sleeve. Et j'étais super contente euh, qu'une invitée lui dise, mais en fait... Euh, ce qu'on oublie de dire en fait euh, par rapport à ces chirurgies bariatriques c'est que ce n'est pas une baguette magique parce qu'il faut savoir que 40% des opérés rencontrent un échec et que quelqu'un qui a fait une chirurgie bariatrique a 8 fois plus de chances de faire une tentative de suicide contre 3 fois sans chirurgie pourquoi parce qu'on vous explique en fait que finalement le, la chirurgie bariatrique c'est l'opération de la dernière chance et que si vous n'arrivez pas à perdre du poids avec une chirurgie bariatrique bah, vous n'y arriverez jamais donc forcément il y en a qui en peuvent plus, quoi, qui, qui, qui craquent. Alors qu'en réalité, 
Je vous dis souvent dans mes vidéos Get Healthy Challenge, en fait je pense que si plus de gens te disaient qu'en fait il faut arrêter de vouloir perdre du poids mais qu'il faut vouloir euh, gagner de la forme, déjà ça changerait tout. Parce qu'en fait quand je vous l'ai expliqué sur ma vidéo sur comment être une figure quand on est ronde, plus en fait on cherche à être en forme, plus on cherche à faire du muscle et plus on cherche à à se muscler, à se tonifier, plus en fait on va finalement perdre du poids parce que les muscles en fait agissent sur les calories et plus on a de muscles, plus on brûle des calories il faut vraiment avoir plutôt le réflexe de vouloir être en bonne santé et être en forme plutôt que de vouloir perdre du poids parce que en fait perdre du poids ça veut rien dire, on peut perdre de l'eau, on peut perdre du gras, mais on peut perdre aussi du muscle. Franchement, il faut pas perdre ni de muscle ni d'eau, c'est le deux, les deux choses qu'il faut pas du tout perdre, c'est juste du gras et la seule manière de perdre que du gras c'est de faire du sport. Il n'y a pas trop 6 000 choses à faire. Même si on fait un régime, en fait, on perd aussi du muscle et de l'eau. Il faut le savoir et c'est pas quelque chose de positif. D'ailleurs, autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans le débat, c'est qu'on nous rappelle, et ça c'est la psy qui rappelle ça, que 95% des régimes finissent par un échec. 95% des régimes. Elle nous dit la chose suivante, si on nous proposait un médicament avec seulement 95% de réussite, il ne serait même pas sur le marché. Alors pourquoi les régimes Et surtout le problème du régime c'est que c'est la porte ouverte à l'effet yo-yo. Et ça c'est hyper 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 impactant pour le corps. Le fait de perdre et de prendre du poids. De perdre, prendre, perdre, prendre, perdre, prendre. C'est très mauvais pour le corps. On avait commencé avec 10 kg en plus et on se finit avec 50 kg en plus. Donc vraiment les régimes tranquillement, allez-y tranquillement. Moi je vous conseille pas un régime honnêtement, je vous conseille juste à vous mettre au sport. C'est vraiment la meilleure des solutions que j'ai trouvées moi pour perdre du poids dès que je me mets au sport. Je m'en suis. Il y a aussi euh, une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est une phrase de l'auteur dont euh, le film a été extrait d'ailleurs. C'est qu'un jour en fait, on finira par regretter d'avoir euh, charcuté des estomacs par rapport à l'obésité. C'est-à-dire que la solution, elle n'est pas là. Autre chose et dernière chose que j'ai beaucoup aimée dans le débat, c'est que la psy justement rappelle que beaucoup de gens préfèrent aller sur une table d'opération plutôt que d'aller s'asseoir dans le fauteuil d'un psychologue pour voir ce qui va pas et pour régler les choses à l'intérieur. Et c'est vrai. Euh, je vais nuancer mon propos parce que à chaque fois je me fais taper sur les doigts. Donc je veux que vous ouvrez grand les oreilles si vous dites « Ah là là, allez contre la chirurgie, c'est pas bien. » Je pense que la chirurgie bariatrique est une chose super pour les gens qui ont tout essayé et qui sont vraiment en danger de mort. C'est quelque chose de génial. Il faut pas hésiter. Maintenant, si c'est pas le cas, pour moi, ce n'est pas une solution. Voilà, donc je le dis, je le répète, arrêtez de me casser le clito avec vos commentaires à la con sur ce sujet. Je trouve que c'est génial pour ceux qui sont en dernière chance et qui sont à deux doigts de claquer, voilà, on va dire les choses comme ça, qui ont vraiment besoin de perdre du poids de manière très urgente. Je trouve ça génial. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est pas la solution pour moi. Je sais que vous avez, que vous partagez pas tous mon avis. Mais c'est mon avis et c'est quelque chose que j'ai envie de diffuser sur ma chaîne, cette idée que la chirurgie bariatrique, c'est pas une solution. Quand on a un problème d'hyperphagie, on peut aller chez un psy et quand c'est pas un problème d'hyperphagie, ça doit être sûrement un problème de sport, de sédentarité. Et dans ce, ce cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer du sport. Et je suis désolée, ce n'est pas parce qu'on est rond qu'on ne peut pas faire du tout de sport. Je suis en train de faire du sport, je suis en train de perdre du poids grâce à ça. Donc je peux vous dire qu'on peut faire du sport quand on est rond, voilà. Et le gros moins du débat que j'ai vraiment très peu apprécié, c'est que, en fait dans le débat, on parle de gens qui font 145, 160 kilos. Vraiment, euh, des gens qui sont en effet euh, en danger. Parce que franchement, quand on, est, euh, quand on se flirte avec les 150 euh, kilos, honnêtement c'est chaud, euh, c'est clair. Franchement c'est compliqué, euh, là je... J'ai rien à dire d'autre que oui, en effet, il faut commencer à s'inquiéter. Maintenant, pour moi, ce sont des cas extrêmes, dans la mesure où la plupart des gens obèses ne flirtent pas avec les 150 kg. Je pense qu'on est plus tout autour des 100 kg. Et pourtant, c'est pas parce qu'on est plus autour des 100 kg qu'autour des 150 kg qu'on est moins victime de discrimination et qu'on est moins victime d'agressivité à la garde des gens et que la société nous accepte plus. Pas du tout, on souffre exactement de la même chose, sauf que, excusez-moi, quand on est autour des 100 kg, euh, moi je fais 1m72, donc autour des 100 kg, moi je ne risque pas ma vie, pardon. Mais autour des 100 kg, je vais très bien quoi, je vais très bien. Là j'ai pris du poids, donc je ne suis plus autour des 100 kg, on va le dire, mais c'est mon poids de forme en fait, 100 kg, donc je vais très bien quand je suis à ce poids-là. Donc à un moment donné, je voudrais savoir pourquoi, quand on parle d'obésité, on nous montre toujours des cas extrêmes, 
au lieu de montrer des gens qui sont baises et qui vont bien. Pourquoi ça gêne tellement les médias de montrer des gens qui sont heureux, qui sont cool, qui sont, qui sont baises, mais qui n'ont aucun problème avec ça, en fait, finalement Et le pire, je pense que le pire des, les, la pire des discriminations, c'est vraiment euh, la grossophobie qu'il y a dans le, dans le milieu médical, mais c'est juste aberrant. Alors maintenant, ce que j'ai pensé du débat, je peux pas dire que j'ai aimé le débat. J'ai eu l'impression qu'on parlait pas de moi, en fait, parce que... Comme je vous l'ai dit, on parlait de gens qui faisaient 145, 160 kilos. Et j'en suis pas là, en fait. J'en suis juste pas là. Et je pense que la plupart des gens euh, obèses n'en sont pas là. Enfin, quand on parlait de la santé. Parce que quand on a parlé de la discrimination, là, je me reconnaissais, évidemment, parce que je pense que dès qu'une femme est un peu rondelette, elle s'en prend plein la gueule de toute manière. Qu'elle soit obèse ou pas, dès qu'une femme est un peu rondelette, c'est terminé pour elle. <rire> Franchement, c'est la triste vérité. D'ailleurs, je pense qu'en France, on n'est jamais assez mince. Parce que il euh, y a une époque où je pesais 45 kg de moins qu'aujourd'hui et on me faisait encore des remarques sur mon poids. On est vraiment dans une société malade en fait. Donc voilà, je vais conclure avec mon avis sur la soirée. Globalement, euh, j'ai trouvé cette soirée assez positive. J'ai trouvé génial que France 2 prenne l'initiative d'en parler en prime time. Euh, voilà, sur leur chaîne principale en plus, parce que France 2 c'est vraiment leur chaîne, leur grosse chaîne. Ils auraient pu en parler sur France 4, sur France 3. Euh, non, ils ont décidé d'en parler sur France 2, donc je trouve ça vraiment très bien. Maintenant, j'ai beaucoup moins apprécié les clichés. Pour une soirée qui est censée être bienveillante envers les, euh, les personnes obèses, il y a beaucoup trop de clichés. Je pense que les gens qui ont préparé cette soirée sont des gens minces et que pour eux, euh, l'obésité, euh, c'est des gens qui se baffrent. C'est des gens forcément complexés. C'est des gens qui risquent leur vie. Alors qu'on peut être rond, faire attention à sa santé et être très heureuse, quoi. Il y en a plein. Et euh, malheureusement, on parle pas beaucoup des gens comme ça. Je trouve que cette soirée parle encore une fois trop des gens euh, d'extrême, en fait. Cette, cette soirée parle d'extrême. Donc voilà, c'est ce que j'ai pensé de la soirée. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est hyper important. Je pense que ce serait bien, en fait, qu'on qu puisse euh, tous échanger sur cette soirée. Qu'est-ce qu'on en a pensé Qu'est-ce qu'on a ressenti Est-ce que ça nous a aidé sur certains points euh, moi j'avoue que, que voilà, la soirée m'a pas beaucoup aidé parce que j'avais déjà compris tout ce qu'on a essayé de me dire et que en plus j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de clichés qui faisaient que par moment je sortais du téléfilm ou je sortais du débat en me disant mais je me permets de vous rappeler aussi, de me dire aussi si vous voulez que je continue à faire plus de vidéos sur la psychologie. Euh, moi personnellement je pense que j'ai écoulé le sujet et c'est peut-être pas le cas donc euh, n'hésitez pas à me dire de quoi vous aimeriez que je parle. Euh, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, pensez à vous abonner si c'est toujours pas déjà fait. On clique sur la petite cloche pour être bien notifié à chaque nouvelle vidéo comme ça vous n'en raterez aucune. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant vous pouvez voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais des bisous, à bientôt